అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు మధు నూతలపాటి మేము క్రేజీ క్రేజీ ఫిల్మ్ అనే సినిమాని తీయటం అయిపోయిందండి ఒకటో తారీఖు మార్చి ఒకటో తారీఖున రిలీజ్ పెట్టుకున్నామండి ఈ సినిమా మేము ఎక్కడ రాజీ పడకుండా విశ్వంత్ పాలక్ వెన్నెల కిషోర్ లాంటి పోసాని కృష్ణమురళి లాంటి వాళ్ళతో డిఐ కూడా చెన్నైలో చేసేవాండి ఎక్కడ రాజీ పడలేదు సినిమాలో కుటుంబం సినిమాలు రావట్లేదు రావట్లేదు అందరం కలిసి తీసుకున్నామన్న తరుణంలో ఈ సినిమాలు యూ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని ఈ సినిమా మీ ముందుకి వచ్చామండి మేము ఎక్కడ కూడా ఈ సినిమాలో అసభ్యత కానీ ఇంకేదైనా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూపిస్తున్న సినిమాలకి భిన్నంగా చాలా చాలా బాగుంటుందని మళ్ళొకసారి కూడా మీకు చెప్తున్నామండి దయచేసి ఈ సినిమాని ఆదరించగలరని పత్రికా ముఖంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామండి ఆ ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ మనస్ఫూర్తి నమస్కారాలు అండి ఈ సినిమా క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్ మార్చి ఒకటి ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది మీరందరూ ఈ సినిమాను ఆదరించవలసిందిగా అండ్ ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్ని ఆదరించినట్టుగానే సినిమాను ఆదరించవలసి కోరుతున్నాను రెండోది ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా సినిమాల్లో చాలా చాలా రకాలటువంటి అంటే ఏదో క్రియేట్ చేసి సృష్టించి దాని ద్వారా వచ్చే దాన్ని లబ్ధి పొందాలనే ప్రయత్నాలు ఎక్కువ జరుగుతున్న తరుణంలో ఒక స్వచ్ఛమైన పల్లెటూరు ఎలా ఉంటుందో ఒక అచ్చమైన ఆడపడుచు ఎలా ఉంటుందో ఒక మన ఇంట్లో చేసుకునే ఒక పరమాన్నం ఎలా ఉంటుందో అలాంటి సినిమాని సంజయ్ గారు నిర్మించ డైరెక్షన్ చేశారండి ఆయన ఈ సినిమా కథ కావచ్చు ఆయన రాసిన డైలాగ్స్ కావచ్చు ఆయన తీసిన సీన్స్ కావచ్చు అండ్ ఆయన ఎంచుకున్న ఆర్టిస్టులు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఆయన ఏ ఆయన మైండ్లో ఏదైతే విజన్ ఉందో దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన యాప్టర్గా ఈ సినిమాని తీశారు ఎందుకంటే రీ రికార్డింగ్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఒక ఐడియా ఉంది ఆయన విజన్ ఉన్న డైరెక్టర్ అండి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి మాట మాత్రమే కాదు మంచి వసూళ్ళు కూడా వస్తాయి అండ్ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్లో సంజయ్ గారు ఇంకా మరిన్ని సినిమాలు చేస్తారండి ఆ నమ్మకం నాకుంది ఫ్యాషన్ కావచ్చు అండ్ సినిమాల కోసమే సినిమా ఫీల్డ్ కోసమే సినిమాలో డైరెక్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి 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 ఈరోజు తన కలలు కింద తన బిడ్డ ప్రజల ముందు ప్రవేశపెడుతున్నాడు అలాంటి సంజయ్ సార్కి అండ్ మా మధు సార్కి ఇలా ఒక ఆప్త మిత్రులు లాంటి మిత్రులు ఇద్దరికీ మంచి విజయం రావాలి వాళ్ళ విజయంలో నాకు ఒక భాగం ఉంది అలాంటి భాగస్వామ్యంలో నాకు ఒక భాగస్వామ్యం కలగాలని అండ్ ఫర్దర్ మాకు మరింత బల ఒక ఎనర్జీని ఇచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమాలు చేసే విధంగా ఇదే బ్యానర్లో మళ్ళీ సంజయ్ గారితో మళ్ళీ సినిమాలు చేసే విధంగా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుడిని కోరుకుంటున్నానండి క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్ అనే సినిమా గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఫస్ట్ మన మీడియా మిత్రుల నుంచి మీకు తెలిసిన మిత్రుడు అండి సురేష్ ఉపాధ్యాయ మీతో పాటు ప్రతి ప్రెస్ మీట్లో ప్రతి చోట ప్రతి ప్రతి మీటింగ్లో మీతో పాటు ఉన్నాడు ఆ కుర్రోడు ఈ సినిమాలో మూడు పాటలు రాశారండి సో అలాంటి కుర్రోడు మీ మీ వైపు నుంచి రావడం మన మీడియా మిత్రుల నుంచి రావడం మన మీడియా మిత్రుల నుంచి అతనికి మంచి సపోర్ట్ లభించడం అక్కడి నుంచి నాకు కూడా మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీ రావడం ఇవన్నీ ఏంటంటే మాకు చాలా ఒక ఏంటంటే ఒక హ్యాపీ అంటే ఒక చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం అండి సో అలాగ మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన మా మిత్రుడు మీ మిత్రుడు మన మిత్రుడు సురేష్ ఉపాధ్యాయ రాసినటువంటి ఈ సినిమా హిట్ కావాలని మీరు కోరుకోండి హిట్కి అయ్యేటట్టు మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఫర్దర్గా మీడియా ద్వారా కాకుండా ఇది టెలికాస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకెవరైనా ఉంటే కూడా డెఫినెట్లీ కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు రైటర్ కావచ్చు సింగర్స్ కావచ్చు మీ వైపు నుంచి ఎవరు ఉంటే ఫర్దర్గా సురేష్ ఉపాధ్యాయకి ఇచ్చినటువంటి సపోర్ట్ మీకు కూడా ఇస్తామని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ క్రేజీ క్రేజీ ఫీలింగ్ సినిమాని మీరు మీకు మీకు తోచినంత మాకు సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నానండి మూవీ డైరెక్టర్ని సో ఒక మంచి సినిమా తీయాలంటే ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ ఉండాలండి సో ఇండస్ట్రీలో ఎవరు ఎంత పెద్ద హీరోలు ఉన్నా కూడా ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు నెంబర్ వన్ టెక్నీషియన్ అనేవాడు నెంబర్ టూ ఆర్టిస్ట్ నెంబర్ త్రీ సో ఇది ఖచ్చితంగా ఎక్కడైనా కూడా ఉంటుందండి సో ఒక మంచి సినిమా తీయడానికి అవకాశం ఇచ్చిన మా నిర్మాత నూతలపాటి మధు గారికి ప్రత్యేకంగా నమస్తే సార్ సో అదే రకంగా ఏం లేదండి మనము ఈ మధ్య వస్తున్న సినిమాలు చూస్తున్నామండి అంటే అడల్ట్ కంటెంట్తో చాలా సినిమాలు వస్తున్నాయి బట్ ఈ సినిమా తీయడానికి మాత్రం మాకు ఒక ఆధారం ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ ఒక మంచి సినిమా ఒక ఫ్యామిలీ అంతా వచ్చి కూర్చుని చూసే సినిమా హాయిగా నవ్వుకునే సినిమా తీద్దాము అని ప్రొడ్యూసర్ చెప్పారు ఆ రకంగానే మేము ముందుకు వెళ్ళాము సో చాలామంది మేము ఏదైనా అడల్ట్ కంటెంట్ ఉన్న వీడియో ట్రైలరు యూట్యూబ్లో చూస్తే కింద కామెంట్స్ ఉంటాయండి ఏమని రాస్తారంటే అరే ఒక మంచి సినిమా తీయలేరా తెలుగు సినిమా ఏమైపోతుంది ఇట్లా చాలా చాలా రకరకాల కామెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారండి నిజంగా ఆ కామెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళు సిన్సియర్గా పెట్టే వాళ్ళైతే మా సినిమాకు రండి అలాంటి ఒక్క సీన్ కూడా మా సినిమాలో లేదండి అండ్ మా సినిమా కుటుంబం 
కుటుంబంతో సహా పూర్తి కుటుంబ సకుటుంబ సమేతంగా వచ్చి చూడదగ్గ సినిమా అని గట్టిగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చివరికి స్మోకింగ్ యాడ్ కూడా లేదండి అంటే మనం రాహుల్ ద్రావిడ్ యాడ్ చూస్తూ ఉంటాము ఆ యాడ్ కూడా మా సినిమాలో లేదు సెన్సార్ చూసి ఆ సెన్సార్ అయిపోయాక వాళ్ళు అన్నారు మీ సినిమాలో ధూమపానం మద్యపానం ఇది ఏం లేదు కాబట్టి ఆ యాడ్ కూడా తీసేయండి అన్నారు సో మీరు ఇంకా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మా సినిమా ఎంత క్లీన్గా ఉంటుందో క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్ మూవీ అంటే అడల్ట్ సినిమా వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే కొంతమంది ఆ జోనర్ సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి అంటే వరుసగా అలా వస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు నేను కొంచెం భయపడేవాడిని మా ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గర సార్ ఏంటి సార్ అన్ని ఇలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి మరి మనం ఏమో ఇంత క్లీన్గా వెళ్తున్నామంటే అస్సలు భయపడకూడదు అంటే మనల్ని సపోర్ట్ చేసే సినిమా కూడా ఇంకోటి వస్తుందేమో అని అన్నారు దానికి తగ్గట్టుగా ఎఫ్ టూ వచ్చిందండి ఆ ఎఫ్ టూ అనేది పూర్తి ఫ్యామిలీ కంటెంట్గా ఉన్న క్లీన్ మూవీ సో అలాంటి మూవీ అడల్ట్ మూవీ ఒకటి సక్సెస్ అయితే అలాంటి మూవీస్ చాలా వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి ఒక కుటుంబంతో చూసే మూవీ వచ్చినప్పుడు అలాంటి మూవీస్ కూడా నడుస్తాయన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నాము నిజంగా చెప్తున్నానండి ఎఫ్ టూ కంటే మా మూవీ బాగుంటుందండి అంత అంటే దానికి ఎంత నవ్వుకున్నారో దానికంటే ఎక్కువగా మా మూవీకి మీరు నవ్వుకుంటారు సో క్వాలిటీ విషయంలో ఎక్కడ రాజీ పడలేదండి అండ్ వెన్నెల కిషోర్ గారు మా సినిమాలో అండ్ ప్రధానమైన పాత్ర అంటే మామూలుగా అయితే వెన్నెల కిషోర్ గారు ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వచ్చేసి తన ట్వంటీ ట్వంటీ బ్యాటింగ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు కానీ మా సినిమాలో అలా కాదండి ముందు నుంచి చివరి వరకు కూడా వెన్నెల కిషోర్ గారు ప్రధాన పాత్ర చేశారు ఆయనకు ఆపోజిట్గా ఫిదా ఫేమ్ శరణ్య చేశారు ప్రతి ఒక్కరండి మా సినిమాకు నటీనటులందరూ కూడా పోసాని గారు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు అండ్ సుమన్ గారు అండి ఎస్పెషలీ స్పెషల్లీ నేను మెన్షన్ చేయాల్సింది సుమన్ గారి పేరు ఎందుకంటే సుమన్ గారిని చాలా సినిమాల్లో మనం చూసాం అంటే కొంత సీరియస్గా లేకపోతే తన హావభావాలు ఆ పాత్రకు తగ్గట్టుగా ఉంటాయి కానీ ఖచ్చితంగా వెరైటీ పాత్ర ఒక సుమన్ గారితో కామెడీ చేయించడం అనేది ఈ సినిమాలో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇదండి ఆ విషయం సుమన్ గారి ఒక పేపర్లో చెప్పారు నా జీవితంలో నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఒక కామెడీ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్న పాత్ర చేశాను అని మీకు ఒకటే ఒక డైలాగ్ ఇక్కడ చెప్తానండి అంటే సుమన్ గారి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడైనా మీరు ఇలా చూసారా అని ఛాలెంజ్ చేస్తూ నేను చెప్తున్నాను సుమన్ గారు ఒక మాట అంటారండి ఇందులో బైక్లో పెట్రోల్ లేని విషయం చెప్తారు బ్యాక్ సీట్లో అమ్మాయి కూర్చుంది చెప్పరే ఆ అంటారు అంటే సుమన్ గారి నుంచి మీరు ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఎప్పుడైనా అండ్ సుమన్ గారు ముచ్చట పడి దీనికి డబ్బింగ్ కూడా చెప్పుకున్నారండి అంటే మామూలుగా అయితే డబ్బింగ్ వేరే వాళ్ళు చెప్తారు సుమన్ గారు లేదండి నేను ఈ క్యారెక్టర్ నేను చెప్తాను అంటే మేము ఫోర్స్ చేయడం సుమన్ గారు ఒప్పుకోవడం కూడా జరిగింది సో అంత మంచిగా బాగా ఉన్న సినిమా